亲吻的灵气好多呀。上仙才能达到的境界吗？为什么？难道是那颗流星泪？灵气太多了，我的我的经脉受不了了。灵气也不是什么好事啊！老天，你这是要我经脉尽碎而死吗？不好，经脉破裂了！我我要死了吗？我终究是一个没用的儿子，最终还是一点都没帮上父王。担心都是多余的。这流星泪，原来是助理修炼的至宝啊！就刚才这一会儿，我吸收的灵气比之前多十倍都不止，哼，真是天助我也！哼！父王，您说我只有达到先天水平才能加入？好，我很快就会让您知道，我也和大哥二哥一样出色。我不会躲在你们身后苟活的。我就达到了后天极限，现在离先天境界就只有一步之遥了。啊，小黑，你是要和我比赛吗？你好像输了哦。不服气啊？那就再比一比。你啊！哇，你的羽毛都比得上玄铁了。
现在中国集权。全体还要坚硬，鱼长剑都比不上，连他也无法撕裂。这石头的坚硬程度，绝对比得上顶级矿石了。这究竟是什么宝贝啊？听说下个月又要操练了。真徐奉旨查探东域三郡，现已查明镇东王秦德不但厉兵秣马、广积粮草，而且暗中多赵兵二十万，恐有异动。好你个秦德，果然想造反！二十万，哼哼哼！皇上。虽然秦德多了二十万军队，但有黑水山贼在那里牵制，他不敢全军进出，应该也不足为虑吧？你懂什么？山贼终究是山贼，谁敢保证不会被秦德收买？一旦这二十万精兵全部投入战场，足以影响大局。皇上英明。上官红有密信上呈。上官红的信完全证实了真徐的情报。秦德这老匹夫竟然想拉着上官叔叔一起造反！哼，他怎知道我们项家和上官家有着什么样的关系？秦德向来用兵如神，想不到竟然会轻信上官红这只老狐狸，哼，真是自寻死路啊！我们要先下手为强，你，马上派人去和黑水山贼交涉，务必让他们在大战开启时，却端了秦德老巢。如果那些山贼胃口太大，乱开价呢？哼，笨蛋！只要能把他们拉拢过来，就算答应给他们一个郡。又如何？属下懂了，出价是出价，也要看他们有没有福分享受。真徐那边也要加紧收集情报。
特别是军备和战略方面，要不要让真须直接去杀了秦德？千万不可！秦德二子都是人中龙凤，除非父子三人一起全除掉，否则换个家主对他们影响不大，反而会打草惊蛇。皇上高瞻远瞩，微臣真是五体投地呀！这个草包怎么会突然变得这么聪明？莫非后面有高人指点？我们表面上什么都不要做，就任凭秦家造反好了。告诉上官叔叔，一定要好好帮他们。到时候。<笑>